洪武二十六年，锦衣卫告发蓝玉谋反。这年二月初八，蓝玉被捕，初始被杀。要说蓝玉狂妄不法，所有人都看在眼里，但说他谋反，恐怕不能服众，因为蓝玉备受朱元璋青睐，没有谋反的必要。何况朱元璋积威犹在，蓝玉哪来的谋反的胆子？事实上，蓝玉不仅有谋反的动机。而且有谋反的胆子，不仅有，而且很大。彼时朝廷仍笼罩在胡惟庸案的阴影下，再加上太子朱标的死，让蓝玉感到自己失去了最大的倚仗和护身符。就在蓝玉惶惶不可终日的时候，最后一根稻草落下，晋宁侯叶生被杀。蓝玉是叶生的亲戚，叶生在二十五年八月因胡惟庸案的牵连而被杀。蓝玉对自己的哥哥蓝荣说：“前日叶生出了事。”必是他招内有我名字，我这几十件皇上好生疑我，我奏几件事都不从，只怕早晚也容不下我，不如趁早下手做一场。蓝荣的供词证明两点：一，蓝玉却想造反；二，蓝玉之所以如此，由于害怕叶生攀连了他。事实上，叶生之被捕被杀，也是由于被一个蒙政府的小官攀连的。蓝玉在人人自危的气氛之下。铤而走险，情有可原而罪无可患。他计划在洪武二十六年二月十五日，朱元璋出城，躬耕吉田之时，大干一场。被他邀约入伙的有锦川侯曹镇、贺庆侯张毅、普定侯陈桓、竹炉侯朱寿、东莞伯何荣、何荣的弟弟上保司成何弘、都督黄克、吏部尚书詹辉、户部侍郎傅有文、指挥庄城孙让。府军前卫百户李成与府军前卫的若干士卒，张辉的供词是：在二月初二的一天，儿子张福回家说，梁国公叫我传话，本朝文官哪一个有始终？便是老太师，我亲家晋宁侯也完了。如今皇上病得重了，殿下年纪小，天下军马都是他长着，教说与父亲讨分晓。张福口中的蓝玉的话值得注意。第一。本朝文官哪一个有始终？显然，蓝玉在怀疑或十分相信刘基之被胡惟庸毒死是朱元璋所授意，宋濂之被流放而死，宋慎之被斩死非其罪，汪广洋之被斩，即使是因为否认有种种不法行为，也却是小罪大罚。甚至胡惟庸之被杀，在蓝玉看来也是天大的冤枉。第二，如今皇上病得重了，殿下年纪小。朱元璋这时候年纪已有六十六岁，太子彪于去年先他而死，留下的太孙这年只有十七岁。朱元璋是否有病，生在当时的蓝玉该比今天的我们更清楚。这个病的病源，可能正如朱元璋的遗诏中所说，是幽微畸心。朱元璋此刻已经察觉，用杀戮来巩固统治，无异于吸毒，是一种饮鸩止渴的做法。自从胡惟庸的案子一而再、再而三地扩大了以后。明朝不仅是当臣当民的人人自危，当皇帝的也是感觉到人人皆敌，仿佛身边皆是逆贼，惴惴然不知道自己能活几天，死在谁的手中。洪武十三年以前，上下一心，共创新局面的风气消失得无影无踪。当大臣的是伴君如伴虎，当小臣与老百姓的是虎口余生。朱元璋自己是虎了，却也未尝不是侧身于极多的其他老虎之中，骑虎难下，以虎骑虎。这种时候，他已经开弓，没有回头箭。为了保住自己的性命与江山，只能继续杀下去。至于因此被冠上滥杀、刻薄寡恩、可与共患难而不可与共富贵等等千古恶名，他也只好认了。洪武十三年以前的朱元璋还不是这样的人。即使在洪武十三年胡案发生以后，他也只杀了与案子直接有关的人。那么，导致朱元璋变成这样的原因是什么？洪武十五年八月，马皇后去世。马皇后之死，对他是情感上与事业上的一大打击。从此，他缺乏了一个可以无话不谈，而且够资格对他婉转劝谏的人。马皇后不仅在当年是他的红颜知己，而且一生信佛，慈悲为怀，唯恐朱元璋待部下不够宽厚。有一件小事，最足以说明马皇后的心好。他视察了国子监，随后向朱元璋建议。不仅学生们应该有公费，他们的家眷也应该由政府予以赡养。马皇后既死，朱元璋之所以决意不再立后，不是没有原因。偏偏恼人的胡案真相
。接二连三的暴露于朱元璋之前。洪武十八年，李存义父子的事暴露了；洪武十九年，林贤的事暴露了；洪武二十三年，封继的事也暴露了。于是牵连到李善长，牵连到陆仲亨，这两人和朱元璋的关系极深。一个是知道有人造，反而不报告；一个是甘心入伙。忘恩负义，均使得朱元璋极为讶异、伤心。朱元璋在更武诏书里追忆了与李善长和陆仲亨两人相识的过往，表达了被背叛的震惊和痛心。他说：“若不是家奴察觉了此事，他至今还被蒙在鼓里。倘若这时候马皇后未死，他可能向朱元璋说，家奴的话未必可靠。”胡惟庸的事早就过去了，既往不咎。像陆仲亨这样的人。以后不必重用就是。朱元璋已经没有马皇后在身边，给他消愁、解闷、平气。那些三宫六院的妃子懂得什么？无从谈起，无话可谈。朱元璋于是凭着一时的失望、愤恨、恐惧，大开杀戒，杀到洪武二十五年八月，因一个区区的蒙镇府而把刀锋移向晋宁侯叶生，因叶生之死而逼反了勋劳不在徐达之下的蓝玉。在朱元璋手下。荣拜为大将军的前后仅有徐达、冯胜、蓝玉三个人。冯胜只是当征虏大将军，当了不到一年，就因为多种罪名被收回大将军之印。蓝玉呢，于洪武二十年九月，在军中继冯胜为征虏大将军，遗失西向。于次年四月，袭破北元朝廷，与捕鱼洱海。八月班师脚印，十二月受封为梁国公。洪武二十二年，蓝玉转军南向。生擒建昌的叛囚岳鲁贴墨，从建昌回来，朱元璋任命他为太子太傅，作为皇太孙的辅佐。同时后，冯胜被任命为太子太师。蓝玉在私下对人说：“我不该是太师吗？”他在建昌的时候，曾经写奏章向朱元璋建议，典籍当地的老百姓为兵，就近打平躲甘百夷，没有被接受。回来以后，贡献几项别的意见，也都碰了钉子。因此，自己感觉到失宠，以为是朱元璋怀疑他，所以他才对自己的哥哥兰荣说：“我奏几件事都不从，只怕早晚也容不下我。”叶生被捕以后，他就更加害怕，怕叶生在受刑拷问之时，攀咬出他的名字，这就下了决心先发制人。他的计划很厉害，而且有足够实施这个计划的力量。府军前卫百户李成在供词里说：“二月初一日，梁国公对我说。”二月十五日，皇上出正阳门外劝农的时候，是一个好机会。我计算你一位里有五千以上的人马，我和景川侯两家召集家丁，有二三百贴身好汉，早晚又有几个头目来，都带着帮手，都是能厮杀的人，也有二三百，合起来这些人马竟够用了。你众官人好生在意，休要走透了消息，定在这一日下手。这消息终于走漏。走漏的原因，可能正是因为同伙的人太多。告密的人是锦衣卫的陆桓，此人不曾入伙，也不可能被邀，而是从眼线之流的人物得到这内幕新闻。倘若不是锦衣卫消息灵通，只消再过七天，朱元璋自己准死无疑，大明江山也就结束。于是，蓝玉在二月初八日上朝之时被捕，初九姨父锦衣卫初时便杀。曹振等人也陆续被捕被杀，他们的家属连带遭殃，其他的人一概未能幸免，而且株连到番僧、内奸、豪民、贱吏，共有一万五千人左右。比起胡案所株连的，却也总算是少了一半。朱元璋杀蓝玉，虽然没有杀错，但蓝玉很大程度上也是被他逼反的，因而这千古骂名落在朱元璋头上，确实是他应得的